，呃，跟大家说一下，因为这次的快递事件呢，俱乐部下了一个通知，周日跟红箭的比赛，为了安全起见，同样暂时停赛，落叶首发。朋友，你同意了？我觉得没问题，正好让陆月练练新式神，没准以后比赛用得上。而且俱乐部这也是出于安全考虑，这风口浪尖的，咱没必要为了这一口气拿自己的安全不当回事儿。而且我和瑞哥也商量过了，这件事儿就暂时不公布了吧，以免有些人有样学样，到时候倒霉的就不止我一个了。而且我也不想让粉丝担心，到时候难免又是一大波节奏。陈哥怎么走了？什么情况？生气了？你没事吧？这个事很糟心，但是没办法。我也理解管理层，你不要怨他们。你一个小姑娘，如果真的出了什么事儿，我们也是没有脸跟你家里人交代。放心吧，我没事。哪儿去了？回来。我没事儿，就是休息一把比赛，又不是竞赛，不打了就不打了，也没什么好委屈的。虽然做职业选手唯一的工作就是打比赛，但是粉丝这种东西就是不可消除的附属品。有时候你会觉得这东西太可恨了，他们为什么不消失算了？但是有时候，如果是低谷期，也恰巧是粉丝。在其实我们并不一定能看见他们的地方支持我们。这个世界又不是真的非黑即白。比如那天在做 MVP 采访的时候，就是因为有粉丝支持我，我才有勇气说出后面的那些话来。我现在也不后悔。算了算了。我也不知道我到底在说什么问你个事儿，说，春哥下午摔东西那事儿到底在生谁的气啊？自己领悟。我白问
怎么你就心态崩了？不想看见明天早上的报纸头条是“职业选手驾驶豪车飞越海平面，怒沉海底喂鱼”。你还能不能回来了喂，姐妹，没睡吧？哎，手怎么样？我上午回家了，刚回来，那么久不接我电话，我以为你死了呢。我没事儿，我刚刚去端猫窝了，没看到。陪我睡啊！你上一次主动端猫陪你睡，可以追溯到你和简阳分手的那天晚上。别装坚强了，你以为你还去女主角啊？我真的没事儿，你别担心了。好，那就回去再说。嗯、好啦，别打架啦。我困了，但是手疼，想让队长抱着睡。三点多了，怎么这么晚嗯，让我担心。睡吧。